Россия – очень большая страна. Собираясь путешествовать по России, следует помнить об этом. Особенно, если ваш маршрут пролегает по реке, длина которой более 4000 километров, и которая берет свое начало в горах Южной Сибири у озера Байкал, а завершает свой бег в Заполярье, впадая в море Лаптевых. Это река Лена, одна из самых больших в мире. Главная водная артерия Якутии, важнейшая транспортная магистраль Восточной Сибири и Крайнего Севера. Она самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны. Очень большой страны. Будьте готовы к тому, что в начале поездки из Центральной России на восток, к истокам Лены, вас будет сопровождать летний зной. А уже через 5000 километров придется вернуться в зиму. Иркутск – последний мегаполис на нашем маршруте. Следующим большим городом должен оказаться Якутск. Между ними 3000 километров пути по реке, которую российские первопроходцы открыли почти 400 лет назад. Наш поезд сравнительно молод. Он начал регулярное движение всего полвека назад. Принципиально за эти годы ничего не изменилось ни в вагонах, ни за окнами. Люди едут по делам, день сменяет ночь, ложится под колеса материк. И только современные путешественники выбиваются из общего ритма. Неопределенность – их постоянный спутник. Там, где у остальных поездка заканчивается, у них она только начинается. Река Лена берет свое начало у озера Байкал. Истоков Лены несколько. Ближайший к Байкалу находится в пяти километрах от берега. При Байкалье здесь это каменистая пустыня, степные ландшафты и удивительно безлюдная территория. Деревни и поселки опустили за последние 10-15 лет. Причины общеизвестны. Проблемы в экономике, вырубленные леса, алкоголь. Большинство населения в прибайкальских деревнях в этом районе всегда составляли буряты. Наш водитель Саша похож на бурята, но он калмык. История его семьи могла бы стать фильмом, однако здесь она никого не удивляет. Их депортировали с исторической родины 60 лет назад. Еще младенцем он оказался в детском доме. В другом детском доме выросла его сестра. Саша не теряет надежды найти место, где похоронен отец, сгинувший в лагерях НКВД под Красноярском. А сейчас он везет нас по западному берегу Байкала к истокам Лены, в исчезнувшую деревню, где прошла его юность. На берегу огромного озера, в очень большой стране. Последний центр цивилизации – село Ангурен. Наш путь лежит дальше, но точных ориентиров для движения нет. В деревне мы ищем человека, который всю жизнь проработал егерем в этих местах. Старик встречает нас в пустом холодном доме. Близкие уехали в райцентр, а ему пришлось остаться на хозяйстве. Он – живая энциклопедия этих мест, и его вердикт лаконичен. Наверху вторые сутки валит снег, перевал закрыт. На обратном пути выбираем местом ночевки очередную заброшенную деревню. Ощущается резкое похолодание. Температура воздуха опускается до минус 8 градусов. Утром тщетно пытаемся найти хотя бы один комплект живых батарей для навигатора. Стужа делает свое дело. В памяти невольно прокручиваются картины недельной давности. Зимнее снаряжение вызывало улыбку, 
Полярные спальники занимали слишком много места, а лето, казалось, наступило повсюду в этой большой стране. Поселок Качук когда-то считался крупным населенным пунктом. Он и сейчас оставляет впечатление уездного города, на удивление аккуратного и ухоженного. Первый речной порт от истока Лены. На протяжении почти 300 лет он был опорным пунктом для исследователей, путешественников и служивых людей. Летом отсюда отправлялись вниз по реке на деревянных лодках, зимой использовали лошадей. Сейчас воды в верхнем течении Лены стало значительно меньше, а по берегу проложена круглогодичная дорога. Порт Качук исчез. О том, какой могучей здесь бывала река, напоминает лишь этот знак на стене чудом сохранившегося дома. В 20 километрах ниже по реке правый берег поднимается скальной стеной. Здесь на протяжении трех километров Камни расписаны тысячами древних рисунков. Каждая эпоха отражена здесь символами, которые в разные времена оказывались для людей главными. Первые творения, конечно, были примитивными, но со временем творческие проявления стали более выразительными и в конечном итоге приобрели вид сложных формул. Любой населенный пункт на Лене сам по себе история. Даты основания деревень, поселков и городов – ничья-то вольная фантазия. Первый русский землепроходец открыл Лену в 1623 году. А уже через 15 лет земли северо-востока России стали Ленским уездом. Деревни на реке появлялись как почтовые станции. Самые крупные из них становились острогами. Таков, например, Верхоленск, основанный в 1641 году. Крохотная деревня одно время была даже окружным городом Иркутской губернии. Как и сто лет назад, сейчас главная достопримечательность Верхоленска – Воскресенский собор. А еще здесь установлен понтонный мост, один из двух существующих на Лене. Он довольно сложное препятствие для маломерного флота. От истоков Лены нас отделяет уже более 300 километров. За двое суток погода существенно изменилась. Минусовые температуры вспоминаются как далекое прошлое. В воздухе появляется едва заметная дымка. Синева неба выцветает. На рассвете можно любоваться тонкой пеленой тумана но она не исчезает с восходом солнца. И с каждым поворотом реки пейзаж приобретает все более серые оттенки. Отчетливый запах костра путешествует с нами по воде и не оставляет сомнений. На берегах Лены горит тайга. Огонь, главный враг всего живого в Сибири, приходит сюда каждое лето, и от него нет спасения. В безветренную погоду Столбы дыма поднимаются в небо на километры и временами похожи на извержение вулканов. Дневное солнце становится едва видимым малиновым диском или совсем исчезает за пеленой гарри. И тогда все вокруг приобретает тревожный желто-красный цвет. На огромных пространствах могут бушевать одновременно сотни лесных пожаров, низовых, когда горят мох и трава, или верховых, когда огонь перемещается со скоростью урагана. Чтобы бороться с этой бедой, нужны колоссальные ресурсы. Потому что Россия – очень большая страна. Сегодняшний ночлег мы планировали устроить на окраине заброшенной деревни в Жигаловском районе. Однако за очередным поворотом реки нас ждет нетипичный сюжет. На берегу выстроен новый поселок из добротных домиков. Инициатором возрождения села еще на рубеже столетий стал Александр Николаевич, который поставил здесь первую избушку. Его история – сюжет для отдельного фильма. 
Пережив страшную автомобильную аварию, он провел в коме несколько месяцев, стал инвалидом и потерял память. С тех пор на берегу построен десяток новых домов, один из которых по-прежнему его. От друзей дачников Александр Николаевич узнал, что он был здесь первым. Они же через год после больницы за руку привели его в собственный домик. Они рассказали ему о промысловом участке тайги, который был оформлен на него. А еще друзья показали ему трактор. Его трактор, который он собирался починить перед аварией, чтобы поехать на свой участок. Теперь Александр Николаевич решил наладить трактор. Близкие люди привозят его сюда в выходные дни. Он единственный из героев нашего фильма, кто не знает, плохо или хорошо он живет. Ему не с чем сравнивать. На его промысловом участке растет много голубики, которая скоро поспеет. Так сказали друзья. И у него есть трактор. Он починит его и поедет за ягодой. Люди, живущие на берегах Лены, отличаются каким-то особенным спокойствием. Они живут своего рода медвежьим укладом, подчиняются природным ритмам, принимают любые испытания как данность, одинаково хорошо понимают зверя и человека. А еще они задают мало вопросов. Видимо, сказываются традиции каторжан, которые были здесь первыми постоянными жителями. Именно так, не спрашивая, жигаловцы вызвались проводить нас на сотню километров вниз по лене. Без знания фарватера, путь по перекатам и обмелевшим протокам в этих местах отнимает в десятки раз больше времени и может привести к серьезным техническим проблемам. Главный сюрприз – створы, указывающие правильное направление теплоходом. Если двигаться точно по ним, вылет на мель неизбежен. Оказывается, речной флот здесь курсирует лишь в короткие периоды, когда идет самая большая вода. Причем двигаются корабли только в одном направлении – вниз по реке из поселка Жигалова, где их до сих пор строят изредка по заказу на местной судоверфи. Поэтому лоцманы из числа местных жителей – настоящее спасение для первопроходцев Верхней Лены. Уверенно идти на скорости 40 км в час, зная, что под лодкой временами 30-40 см воды, может лишь тот, чей опыт измеряется десятками лет, прожитыми на реке. Один из таких людей – житель деревни Сурова, которого зовут Айвар. Деревня должна была исчезнуть, когда ее покинули последние жители. Любое село можно считать приговоренным, если в нем перестают печь хлеб. Так и Сурова. Расформировали школу, упразднили сельсовет, закрылась пекарня. Односельчане разъехались. Остались покосившаяся церквушка и Айвар. Его дому полсотни лет, церкви больше ста. Хлеб он научился печь сам. Недавно срубил новую баню. Во дворе у Айвара припаркован вертолет собственной конструкции, собранный с использованием деталей от автомобиля «Москвич». Несколько лет назад раритетный коптер потерпел крушение. Пилот отделался синяками. Полеты временно прекращены, пока не будут найдены новые лопасти. Отдельная история церковь. Ее построили в 1908 году на месте сгоревшей часовни. Время и советская власть сделали свое дело. Дерево сгнило, здание пришло в негодность. В опустевшей сибирской деревне, где остался один человек, судьба ее, казалось, была предрешена. Но тут в Сурово случился гость из Якутска, который давно собирался повидать эти места – где жили когда-то его родные люди. Познакомились, поговорили. Гость оказался неравнодушным человеком и успешным предпринимателем. И за два года 
церковь была отреставрирована. Теперь сюда специально приезжают верующие и по большим праздникам проходят службы. Церковь восстановили Айвар с сыном на деньги мецената из Якутска. Дмитрий приезжал к отцу на выходные из районного центра. Искали технику, покупали и везли за сотни километров строительные материалы. Помогали друзья и знакомые по мере сил. В общем, поднимали из руин всем миром. Кто знает, Айвар остался в Сурово из-за церкви. Или церковь сохранилась благодаря ему. Но пока они тут, сибирская деревня живет, и в ней пекут хлеб. В большой, опустевшей стране. Повсюду на берегах Лены нас встречают брошенные дома и упрямые люди, не желающие сдаваться. Дядя Саша один из них. Он смотритель ресурсного резервата, живущий здесь неделями, а иногда и месяцами, в одиночестве. На противоположном берегу Лены населенный пункт, названный в честь праздника весны и труда, поселок Первомайский. В нем никого не осталось. Дядя Саша объясняет, что в райцентре людям жить удобнее. Там есть работа, больница, магазины. Однако сам к цивилизации не спешит. И даже медицина его не привлекает, несмотря на перенесенный недавно инсульт. Куда важнее для него, что поперек Лены положили трубу газовой магистрали, которая гудит. Теперь большая рыба не поднимается по реке выше этой трубы. Исчезло привычное ремесло, не стало еще одного способа пропитания. Выручает хариус, которого пока в достатке можно ловить в малых притоках. И государство, которое платит пусть крохотную зарплату, но зато исправно. Где-то далеко в центре России у дяди Саши есть земельный участок, купленный в удачные времена под строительство дома. Только переезжать он давно раздумал. Тут могилы близких, там все чужое. Слишком большая она, эта страна. Вот так мы постепенно перебрались сюда. В очередной оставленной деревне на окраине хранит человеческие печали исчезающее кладбище. Оно не разрушено и не затоптано, а словно бы растворилось во времени. Истлевшие кресты вот-вот обратятся в пыль. Но одна могила видна издали. Она выделяется окрашенной оградкой и яркими бумажными цветами. За ней ухаживают более 50 лет. Так помнят здесь сельского школьного учителя. Женщину, которая успела выучить несколько поколений. Контрастно на фоне мертвых сел выглядят избы промысловиков на берегах Лены. Крепкие люди ставят крепкие срубы. Такие называют вторым домом. Кроме бани и навеса можно увидеть отдельный очаг для выпечки хлеба, полный набор домашней утвари, дымоход, выложенный кирпичом, привезенным за тысячу километров, и даже пластиковое окно, сделанное по заказу именно для этой избы. Взамен прежнего уклада, разрушенного переменчивой властью, человек тайги создает свой новый уклад, независящий от приказов и постановлений. Подальше от государева ока, как говорили сотни лет назад. Берега Лены сравнительно плотно заселены там, где есть круглогодичные автомобильные дороги. Это верховье реки от села Бирюлька до города Усть-Кут и среднее течение в районе Якутска. От Усть-Кута до Якутска население постепенно за последние 20 лет переместилось в районные центры. Путешествуя по реке в любое время года, надо помнить, что топливо местами ценится значительно дороже денег. Привычная городскому жителю мобильная связь может отсутствовать на протяжении сотен километров. И любая 
даже самая мелкая техническая неисправность может привести к проблемам. К большим проблемам в очень большой стране. В нашем случае незапланированным сюрпризом стала ошибка транспортной компании, которая вместо ожидаемых новых лодочных винтов прислала нам чужой груз. Такая, казалось бы, мелочь стоила нам дополнительных трех суток в пути. Для жителя мегаполиса, впервые попавшего в сибирскую глушь, это момент открытия. Проблема явно материальная, но деньгами ее не решить. Нельзя пойти в магазин и купить винт. Нет винтов. А ближайший магазин в полутысячи километров. Даже на спирт выменить нельзя. Предложения на этом рынке отсутствуют. Настоящие центры цивилизации на Лене – города Усть-Кут и Якутск. Последний известен как столица Якутии, а Усть-Кут еще недавно был крупнейшим в России речным портом. Сейчас он остается важным транспортным узлом, где пересекаются федеральная автотрасса, железная дорога и речная магистраль. Речной порт Усть-Кута по-прежнему поражает воображение масштабами. Километры причальных стен и десятки портальных кранов напоминают о БАМе, самой масштабной сибирской стройке прошлого столетия, которая обеспечила работой на полвека сотни тысяч людей. Сегодня мощности предприятия задействованы на треть, но треть это исключительно важно. Через Усть-Кут проводится северный завоз и обеспечивается топливом половина Якутии. Первое поселение появилось здесь, в устье речки Куты, в 1631 году. Но самый старый из ленских городов – Киринск, основанный годом ранее. Разница в один год может показаться несущественной для гостя, а вот горожане о ней помнят, как, впрочем, и вообще об истории. Неудивительно, ведь в разное время через Киринск прошли и проехали сотни известных и знаменитых людей – общественных деятелей и революционеров. Чаще всего не по своей воле. Любопытная деталь. В 1785 году Киринск приобрел статус уездного города, и ему был пожалован герб. В некотором смысле река Лена для юго-восточной Сибири и Якутии Аналог общеизвестного шелкового пути. Она связывает города и районы, обеспечивает работой, кормит в прямом и переносном смысле. Однако в нижнем течении, от Якутска до моря Лаптевых, Лена становится единственной связующей нитью с материком для каждого, кто живет на ее берегах. Материк, в данном случае для аборигенов, все, что западнее или южнее Якутска, потому что они давно от него отрезаны. От поселка Жиганск до морского порта Тикси по реке почти тысяча километров. Плотность населения здесь обозначается странной цифрой. Один человек на 20 квадратных километров. Обитаемых населенных пунктов на этой дистанции насчитывается два – села Сиктях и Кюсюр. Остальные деревни существуют скорее на бумаге. Аэропорт Тикси закрыт для регулярных авиарейсов с октября 2012 года. Регулярного речного сообщения нет, дорог нет. Есть очень большая страна. Здесь все, нету ничего. Уникальная система ценностей, сложившаяся здесь, не меняется многие десятилетия. Нужны патроны, рыбацкие снасти, запасные части, бензин и спирт. Все остальное тоже иногда надо, но не в первую очередь. Ржавый теплоход, построенный полвека назад, обязательно привезет все, что можно купить за деньги, раз в месяц. 
Если не сломается в пути, не застрянет во льдах, не сядет на мель. На крайнем севере теперь не встретить залетных людей, которых здесь с избытком хватало в недавнем прошлом. Время шальных денег закончилось. Северяне сейчас, те, кто родились здесь, и останутся на этой земле навсегда. Вопрос «зачем?» их не интересует. Поиски национальной идентичности, определение своего места в этнокультурной среде Великодержавность – все это становится пустым набором слов здесь, на краю материка. Отсюда – с острова Столб, где завершает свой путь, могучая река Лена, открывается совершенно новый мир. Без границ и без слов.